uh, welcome uh, to all of you. Very happy to have you and uh, glad to be back here myself with a new tutorial. Um, and this one's called Tum Dur Thay To Kya Hua Tum Mil To Kya Hua. It's a classic um, 80s pop song from the band called Wild Signs. As always, we're going to have three sections. You will see the title screen. Mein dekha hoga. Um, the first one is uh, chords, where I'll teach you the chords for this song. The uh, second section is chords and notes. I will tell you that the song is a tune hai jo lyrics hain us pe jo notes hain wo kya hain aur uske sath accordingly chords kaun se hold karne left pe aur lastly additional notes ka section hoga jisme main aapko bataunga maine apne keyboard ko kaise set up kiya tha jab maine iska uh, is gaane ko iski cover video banayi thi so uh, that mind you meri cover video hai is gaane ki uh, jiska link main description mein aur uh, upar uh, uh, suggested videos mein dal dunga jo aap zarur dekh lijiye kyunki mera jo tutorial hai wo based hota hai उस उस कवर वीडियो पे उसमें जैसे मैंने प्ले किया था ना बेसिकली आई मेमिक द सेम यू नो पैटर्न ओवर हियर सो लेट्स स्टार्ट एज ऑलवेज विद कोर्ड्स और कोर्ड्स के अंदर इस गाने में जो कोर्ड्स यूज हुए हैं उसमें है एक डी मेजर है सबसे पहला और डी मेजर की तीन कीज हैं डी एफ शार्प और ए दूसरा कोर्ड है इसमें बी माइनर और बी माइनर की ये कीज हैं so d f sharp and b so d from d to b minor is a matter of just moving your thumb so d b minor aur tisa chord hai g and uh, uh, moving from b minor to g is a matter of moving one finger also so uh, g b minor se g pe jaane ke liye aapko sirf index finger ko f sharp se utha ke g pe lana padega so aap b minor pe honge aise aur agar aapko g bajana hai to aap yahan aa jayenge This is G major in inverted form. So ये अपनी root position पर नहीं बज रहा है ये inverted uh, form में बज रहा है ठीक है चौथा chord है इसमें A और A जो है वो मैंने वो भी inverted form में बजाया वो इस तरीके से बजाया तो A की कीज जो मैं तीन hold कर रहा हूँ वो ये हैं तो दिस इज सी शार्प दिस इज ई एंड दिस इज ए ठीक है और एक और कोर्ट जिसमें यूज होगा वो है एफ शार्प माइनर और वो भी वो इस पोजीशन में है तो जो कीज हैं वो है सी शार्प एफ शार्प और ए ठीक है और फाइनली आई थिंक लास्ट कोर्ट है इसमें जो वो है ई माइनर सो ई माइनर की ये तीन कीज हैं अपनी रूट पोजीशन पे है ई और जी और बी सी ई माइनर है So hopefully I haven't forgotten any chords, <laughs> um, uh, but if I did, I will cover it further. So let's go to the next section and see, you know, how this song is played. Chords and notes. So um, let's begin with notes first, and then we'll we'll see the chords. So first of all, the song that starts, the actual song that starts, is a guitar playing lead music. और uh, मैंने क्योंकि पियानो की टोन यूज़ की है तो मैंने मैंने वो पियानो में बजाया ऑफ कोर्स सो विच इज़ कंसिस्टेंट लाइक आई सेड यू नो विद माय कवर वीडियो सो कवर सो उसके जो पहले नोट्स देख लेते हैं क्या बज रहा है वो म्यूज़िक क्या है अब इसको स्लोली देख लेते हैं तो ये बेसिकली डी और बी माइनर के जो कोर्स मैंने आपको बताया था उन्हीं कीज पर बज रहा है ठीक है और ये इनके बीच में ये साइकिल भी डी और बी माइनर पे ही होगा तो डी ठीक है उसके बाद बी माइनर ठीक है फिर बैक टू डी Um, तो ये दो दफ़ा इस तरह बजा के मैं फिर गाना शुरू कर देता हूँ तो अगेन इसके कोर्ड्स देख लेते हैं तो डी लाइक आई सेड डी और बी माइनर पे ये साइकिल होता रहेगा इस तरीके से तो ये डी और बी माइनर पे बजता है ठीक है इसके बाद ये गाना मैंने मैंने शुरू कर दिया था उसके उसको मैंने इस तरह पहले मैं आपको नोट्स बता देता हूँ फिर कोर्ड्स बता दूँगा ठीक है तो so, तुम दूर थे तो क्या हुआ 
तो मिल गए तो क्या हुआ अब इसके कॉर्ड देख लेते हैं तो आप लेफ्ट पे डी होल्ड करेंगे और उसके बाद बी माइनर पे चले जाएंगे सो इवन दो मैं अभी बी इस इस की पे नहीं गया लेकिन मैंने इसको कोड जो है वो बी माइनर चेंज कर दिया है सो मैंने साइकिल किया डी और बी माइनर पे आई थिंक सॉन्ग में भी ये साइकिल हो रहा है डी और बी माइनर पे एंड स्केल जो है वो डी की कीज में ही है लेकिन सॉन्ग साइकिल हो रहा है डी और बी माइनर आई थिंक और जब मैंने इसको बजाया इसी तरह बजाया तो मुझे तो इट साउंड फाइन पर आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों दफ़ा डी पे ही रहें और डी पे ही रहें तो क्या हुआ पे और सॉरी मैं बी माइनर पे चला गया आदत आदत से मजबूर सो डी सॉरी फिर से शुरू करते हैं डी तुम दूर थे और बी माइनर सॉरी डी पे ही रहेंगे और तीसरी बार भी डी करते हैं और अब बी माइनर पे जाएंगे अच्छा आपने देखा तो प्रोग्रेशन क्या था तीन दफा डी के अब चौथी दफा बी माइनर किया राइट लेकिन मैंने अपने सॉन्ग पे ये किया जब जस्ट लर्निंग यू नो आपकी मर्जी आप कैसे बजाएं मैंने अपने में ये किया था डी से शुरू किया और बी माइनर पे चला गया फिर डी तो मैंने दोनों दफा डी बी माइनर डी बी माइनर किया आई थिंक सॉन्ग में डी बी माइनर डी बी माइनर ही हो रहा है बट uh, आप देख लीजिएगा कि आपको क्या साउंड बेटर करता है ठीक है और उसके बाद वीरानिया कब ना हुई सो जो नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट स्टैंड का उसमें उसके नोट्स देख लेते हैं पहले सॉरी तो उसके कोड्स देख लेते हैं सो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हैंड पे आप जी कोड होल्ड करेंगे अगेन इन्वर्टेड फॉर्म में जैसे मैंने आपको दिखाया था वैसे जी और ए ये बेसिकली जी और ए पे साइकिल होगा ठीक है सो जी होल्ड करेंगे वीरानिया कम ना हुई जब ये की हिट होगी तो ए फिर आप दोबारा जी पे जाएंगे जब ये की हिट दोबारा होगी बैक टू ए ठीक है अगेन जी ए बैक टू जी टू ए एंड देन बैक टू तुम दूर थे तो क्या हुआ डी हुआ अब आप चाहें तो डी पे भी रख सकते हैं या बी माइनर पे जा सकते हैं एक्सप्लेन मैं बी माइनर पे जाता हूं फिर से डी और क्योंकि अब हम नेक्स्ट म्यूजिक पे जाएंगे जो मिडिल म्यूजिक होगी तो इसलिए इसको एंड भी इसी इसी नोट पे करेंगे ठीक है um, इसके बाद uh, ये जाता है अपनी ये जो ब्रिज म्यूजिक है उसके उसके नोट्स देख लेते हैं पहले um, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा स्लोली पहले बता देता हूँ यहाँ पे आएंगे तो आप ये थोड़ा सा बैंड करेंगे अच्छा आपके मेरे पास ये मॉड्यूलेशन स्टिक है आपके पास हो सकता है मॉड्यूलेशन व्हील्स हो तो मॉड्यूलेशन आपको व्हील शायद मेरे ख्याल में ऊपर करना पड़ेगा लेकिन मुझे ये अपनी स्टिक जो है ये मॉड्यूलेशन स्टिक इसको मुझे राइट करना पड़ रहा है
ठीक है अब इसके कोर्ड्स देख लेते हैं तो कोर्ड्स में आप डी पे होंगे ये ये इस तरह शुरू होगा जब ये की हिट होगी तो ये बी माइनर हो जाएगा जब आप ये करेंगे जब ये की हिट होगी दोबारा ये डी हो जाएगा और अब जब ये की हिट होगी तो बी माइनर अब ये फिर दोबारा डी पे जा रहा है साइकिल हो रहा है डी और बी माइनर पे डी जब यहां पे लैंड करेंगे तो और इसको बैंड करेंगे बैक टू बी माइनर बैक टू डी और अब बी माइनर बेसिकली यहाँ पे इसका ये ब्रिज म्यूजिक जो है ये एंड हो जाती है एंड वी गो बैक टू लिरिक्स और लिरिक्स में जो है um, एक आस्थी तुम आओगे सो so, um, वो जो है um, let's see the notes first. वो उसके नोट्स कुछ यूँ हैं सेकेंड टाइम थोड़ा सा डिफरेंटली होता है वो इस तरह होता है एक बार देखोगे इधर ठीक है तो अब इसके कोर्ट देख लेते हैं डी होल्ड करेंगे आप लेफ्ट पे बी माइनर उसके बाद जी टू ए ए जब ये की हिट होगी तो बैक टू डी टू बी माइनर to G A और इसके बाद ये जाता है जब आ गए तो क्या हुआ तो उसके पहले नोट देख लेते हैं वो यूं है उसके कोर्ड्स देख लेते हैं सो so, ये जो है जब जब आ गए तो यहाँ पे आप एफ शार्प माइनर होल्ड करेंगे ये तीन कीज थी उसकी और एफ शार्प माइनर से आप चले जाएंगे बी माइनर पे जब आप ये की हिट करेंगे तो बी माइनर हो जाएगा लेफ्ट पे सही है तो एफ शार्प यू गए जो एफ शार्प टू बी माइनर टू ई माइनर ये तीन की स्थिति ई माइनर की ठीक है ई माइनर टू डी डी और इसके बाद um, और दिल मेरा जलता गया तो वो वो हो जाएगा जी यहां पे जी और अब आ जाएगा ए एंड देन द 
song goes back to tum dur the to kya hua so that pretty much covers all the notes and chords of the song that i played in my um, cover video uh, so um, with that let's go to the next section Co- um, additional notes okay ji very quickly additional notes uh, additional notes mein main aapko jo batana chahta hu cheez hai wo hai ek to main aapko beat bataunga ke kaun si hai maine use kiya uske main patterns dikha deta hu maine ye beat use kiya इसकी सेकेंड वेरिएशन ये है और थर्ड वेरिएशन इसकी ये है ये जो बीट है ये आपको अगर आपके पास कीबोर्ड जामा के हैं तो आई थिंक उसमें सेवेंटीज की कोई एट बीट स्टाइल्स हो सेवेंटीज बीट्स हो पॉप ओल्ड पॉप हो उसके अंदर ये स्टाइल्स मिल सकते हैं आपको एट बीट के नाम से या सेवेंटीज की बीट्स के नाम से ये स्टाइल इसके करीब करीब आपको मिल जाएगा बेसिकली अच्छा दूसरी बात यह है कि इसका जो टेम्पो है वो है हंड्रेड बीट्स पर मिनट बहुत मैंने क्लोज मैच करने की कोशिश की आई थिंक इट्स हंड्रेड एंड थर्टी वन एग्जैक्टली इट मे बी हंड्रेड एंड थर्टी और मे बी हंड्रेड एंड थर्टी आई डो नो वन थर्टी वन इज वॉट आई हैव प्लेड इट ऑन एंड आई थिंक दैट वर्कस फाइन और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है um, जो साउंड मैंने यूज़ किए अच्छा साउंड जो मैंने यूज़ किए उसमें लेफ्ट एंड साइड पर तो मैंने आपने देख ही लिया है कि मैंने Uh, इसको थ्रू uh, आउट मैंने इलेक्ट्रॉनिक ई इलेक्ट्रिक पियानो या इलेक्ट्रॉनिक पियानो की कैटेगरी के अंदर होंगे मैंने पियानो नहीं यूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक पियानो के अच्छा इसमें भी कुछ ओल्ड क्लासिक एटी सिंथेसाइजर के पियानो और साउंड्स uh, और जो इलेक्ट्रिक पियानो साउंड्स हैं उसके अंदर आपको मिलेंगी यामा के की में और uh, और भी की में इलेक्ट्रिक पियानो के सेक्शन होता है उसमें जो टोन्स मिलेंगी वो क्लोजली रिजेंबल करेंगी टू वॉट आई हैव प्लेड इट ऑन और जो मेरी साउंड है स्पेसिफिकली वो ये थी एक तो ये ऐसी है अब मैं अब नाम बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर कीबोर्ड में डिफरेंट नाम होता है बट एक साउंड ऐसी है और दूसरी साउंड ऐसी है अब आप अगर गाने पे गौर करेंगे ओरिजिनल गाने में जो है कॉन्स्टेंटली पीछे स्ट्रिंग्स की साउंड भी आती रहती है तो मैंने वो भी जो है ना इसमें इंक्लूड किया है वो कुछ इस तरीके से होती है आ, तो ये जो पीछे स्ट्रिंग्स की साउंड है ना ये भी मैंने बैकग्राउंड में रखी है थ्रू आउट अपने कवर में ठीक है तो इस सब काफी सपोर्ट होती है इसको तो ये तो लीड जो मैंने बजाया पार्ट उसकी साउंड थी और इसके अलावा जो मैंने इसकी जो ब्रिज म्यूजिक थी उसके लिए जो साउंड यूज किए वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें लेफ्ट में तो ऑब्वियसली ये पियानो की साउंड रखी हुई है मैंने राइट पे मैंने जो रखी है वो एक तो जो ऊंची रखी हुई है साउंड वो तो ये है सेक्सोफोन की है और वो कुछ इस तरीके से ठीक है तो ये आपको आ, मेरे कीबोर्ड में इसका नाम रॉक सेक्सोफोन है आप आपके कीबोर्ड में इसका नाम जस्ट सेक्सोफोन भी हो सकता है या यू नो तो बेसिकली रॉक सेक्सोफोन इज सेक्सोफोन विद अ लिल बिट ऑफ डिस्टोशन इन इट राइट थोड़ी सी आवाज़ फट सी रही होती है तो वो वो रॉक बैंड्स में यूज़ होता है ज़्यादातर तो एक तो मैंने वो साउंड यूज़ किया और दूसरी साउंड जो मैंने उसको सपोर्ट किया दोनों तरफ से वो अगेन स्ट्रिंग्स के साथ किया स्ट्रिंग्स की साउंड के साथ वो इस तरह है ठीक है तो आप भी ये कर लीजिएगा आई डो नो आपका कीबोर्ड अगर दो साउंड सपोर्ट करता मैंने मेरा की बोर्ड तीन साउंड को सपोर्ट करता मैंने तीन साउंड यूज़ किए इसमें स्ट्रिंग्स को लेयर करने के लिए सेक्सोफोन के साथ और यही मैंने पियानो में भी किया दो पियानो की साउंड और एक एक स्ट्रिंग्स की साउंड तो इससे काफ़ी उसको 
क्या कहते हैं बहुत बॉडी एक बॉडी और शेप मिल जाता है साउंड को तो वो अच्छी फुल बॉडी के साथ आती है तो बेसिकली दैट्स इट आई आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग एल्स टू शेयर अराउंड एडिशनल नोट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू एस मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई बी ग्लैड टू आंसर दोज क्वेश्चन विद दैट आई लेट यू गाइज गो हैड एंड प्ले इट ऑन योर ओन एंड एन्जॉय दिस सॉन्ग ऑन योर ओन और एनी अदर सॉन्ग दैट यू लाइक कीप प्लेइंग म्यूजिक कीप मेकिंग म्यूजिक एंड दिस इज अ वंडरफुल हॉबी एंड ऑल द बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय